uno para opinar tiene que estar ahí adentro. Yo te digo de lo mío, de lo que me pasó a mí, de lo todo lo, de hoy, de este San Lorenzo, Está bien, solamente puedo cuenta, opinar como Pampa, hinche y decir, en cuenta lo que te eh, pasó me, me siento incómodo en la posición okay, que está, nada más. Pero teniendo en cuenta lo que te pasó a vos, viste, hay una, sí. una, como una verdad que además se hace carne en cada uno de nosotros todo el tiempo, que es sí. uno siempre valora mucho lo que en algún momento tuvo y después dice, che, mira, no lo valoré en ese momento y lo valoro ahora. No, ¿Hay algo de eso por tu paso de San Lorenzo? Digo, de que la gente que antes criticaba muchísimo el juego de San Lorenzo, más allá de los puntos que vos sacabas, decía, sí, pero no me gusta, no, con el Pampa no, con el Pampa no, no me gusta, que ahora diga, sí, nos equivocamos en criticarlo tanto. Y eso no sabemos. ¿Cómo lo notas decir? en la calle? No, no, la, el, igual yo con la gente de San Lorenzo, mucho respeto porque... Creo que ellos me dieron la posibilidad de poder estar también en el, en el banco de suplentes de San Lorenzo. Me parece que en los primeros partidos y siempre estuvo el apoyo hacia mi persona, hacia mi cuerpo técnico, a estos jugadores. Eh, el hincha eh, sabía que por ahí eh, no se jugaba como uno quería, pero por ahí sacaba resultados. Cosas muy positivas se hizo. No, hay, no está esa crítica... Eh, yo voy a la calle y, y pareciera que fuera Guardiola porque todos hablan bien pero ni siquiera siempre, te sentiste menospreciado pero, no. ni siquiera por el ambiente del fútbol digo te sentiste menospreciado porque no, había lo que muchas críticas claro, claro, claro que cuenta claro, porque lo que pasa eso es que... resultadismo puro Claudio porque es que... mientras vos dirigías vos escuchabas cuestionamientos sí. a tu tarea y ahora todo el mundo te, te la enaltece la tarea sí en, re, en realidad lo, lo que pasa en el, en el medio que es normal y, y entiendo porque el periodista tiene que hablar y tiene que, que comentar lo que pasa en un partido de fútbol a veces uno eh, plantea un partido no sale como corresponde y, y es, es criticado o por ahí un cambio que hiciste mal eh, te, la ecuación te la cambia porque por ahí tenías para ganarlo lo perdiste y el periodista está para opinar para hablar y a veces las críticas que son constructivas a mí me encantaban si soy honesto aunque parezca a mí me gustaban porque yo los escuchaba y está bien como todo entrenador se enoja mira lo que dijo lo, claro. pero después uno se pone a analizar el partido y por ahí, mira la visión de ellos fue eh, 